，我们只剩十二个小时了。他们肯定是为了降低征服成本，才说出这种唬人的话。诺兰山一旦走完购买程序，获得地球的主权，无论是附庸星球还是奴隶星球，都没区别。哎，最快是多久？如果您是帝国的大家族，或许喝杯茶的功夫就给你搞定了。这么说。如果像诺兰山家族那样背景深厚的势力来打点关系，购买地球的效率肯定高得多，那就更不能拖了。嗯、根据帝国法律，具有主权争议的星球才有三十天购买流程。地球作为无主星球。流程本就很快吧？抱歉，我只是个偏远星球的小官员，有些事不能由我做主。我看不见了，我们拿到了你的银行流水，并根据你账户预留的号码查到了你的聊天记录，两相对照。不难看出，你私下与他人达成协议，借助职权收取了颇为可观的费用。我的信息怎么会？巴巴塔说，这里的银行由于地处偏远，极少有大客户前来，导致系统疏于维护。对巴巴塔而言，只要拿到了个人信息，这类数据就不难拿到。你是选择快速办理手续，还是？老当树欲，这次情况不一样。诺兰山家族曾许诺给我一亿黑龙币，要我为他们留住购买地球的名额。如果我中途变卦，哪怕退回那一亿，我恐怕的性命难保。两亿，十二小时内达成交易，我给你两亿黑龙币。这些钱。够你买几个恒星级保镖，远离诺兰山家族势力范围，过上一辈子舒适生活了。一小时内搞定，我给你十亿。罗文先生，一个小时我的确没把握，不过我会全力以赴。五国元首、军方高层与战神宫正在召集紧急磋商会议。与此同时，在亚美利加，欧罗巴出现街头骚乱和民众抗议。有一部分和平团体提出，应该接受诺兰山家族的主张，避免地球与高等级文明开战，并遭受灭亡的命运。为此，本台第一时间联系并采访了该团体的领袖。
三小时二十九分，一切搞定。罗峰先生，地球的产权归您了。嗯防御系统。生命星球了。发现信息网络，入侵。这颗星球名为地球，半径约六千四百公里，表面积为五亿一千万平方公里，百分之二十九点二为陆地面积，百分之七十点八为水域面积。星球表面引力约零点一一个宇宙标准重力单位。星球总人口近七十亿。强者数量为接驳虚拟宇宙网络，联系老族长和温大人。老族长，我们已经到达了那颗名为地球的星球。地球。原来那颗星球叫地球，普拉。我们已经整整三个月没有收到捕魔的消息，连祖祖都无法联系他，他很可能已经死亡，所以你们千万小心。明白。你们以最快速度搜集地球数据并采样，有了星际坐标飞行记录、数据和样品标准。我们就可以迅速和黑龙山帝国申请，直接将这个地球买下，以免多生事端。是，老师。立刻收集数据，执行准备购买地球程序。
，诺兰山家族已经开始行动了。如果他们直接大面积入侵，即使是生存基地，也抵挡不了多久的。诺兰山家族战舰迟迟未动，派出的武者也没有攻击行为，他们可能已经猜到了部落的结局，所以对强制侵占地球的计划有所保留。你猜对了。我在地球网络监测到了诺兰山舰队的智能，正在疯狂收集地球数据。按照这个入侵速度，预测他们会先埋下地球。地球是无主的，先到先得。如果是他们先买下地球，那到时候地球人完全就是代下羔羊，任凭处置了。罗峰必须尽快突破，解锁账户，这样才可以抢在诺兰山家族前买下地球。人类的希望全在罗峰一人身上。去闯荡一番。
diable.新客户来一趟，这项业务要尽快帮人家搞定。行长，您的权限不足以接待五星客户，接下来会由智能系统全权接手，还请离开。果然，现在整个银行的控制权限已经转移到智能系统上了。哦，随行人员请稍坐，罗峰先生，请随我来。老师给我留下的账户，级别这么高，请出示能证明允墨星一脉身份的物件，并用精神念力扫过我的手臂触板，以确认您为允墨星成员。数据符合。第三步，请输入三重四维波段密码。您可以选择意念输入、语音输入、手动输入。这种密码很复杂，会根据输入者的时空坐标等因素，随时生成新密码。我帮你算出来，你照着我输入。密码输入成功。查询欲望。我照恒星级、宇宙级、育种这三个层次时，可分别得到三笔巨款。但我这次得到的是最少的一份，能不能买下地球还未可知。汇率是一比一千，一百亿钱无比，至少能兑换十万亿黑龙币。哪怕地球是最高规格的生命星球，也就三万亿。以罗峰的身家，他可拿不下地球。走，我们去帝国官署买地球。